হ্যালো ভিউয়ার্স দি প্ল্যাটফর্ম পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই সুস্বাগত আমি দি প্ল্যাটফর্ম পরিবারের পক্ষ থেকে আজকে নিতে চলেছি পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায়ে যেটা হচ্ছে তাপগতিবিদ্যা সেটির উপর আমার তৃতীয় ক্লাসটি আমার প্রথম দুটি ক্লাস হয়েছিল এবং আজকে আমি তৃতীয় ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র দিয়ে এখন তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র পড়ার আগে আমাদের একটা জিনিস সম্পর্কে জানতে হবে সেই টপিকসটা হচ্ছে সিস্টেম সিস্টেম বলতে কি বোঝায় আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য আমরা এই পুরো পৃথিবী পুরোটাকে আমরা বিবেচনা করতে পারি না এই পৃথিবীটা প্রকৃতপক্ষে কি একটা জড়জগৎ ঠিক আছে কিন্তু এই জড়জগতের সম্পূর্ণটাই আমরা পরীক্ষার জন্য বিবেচনা করে নিতে পারি না পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য বিজ্ঞানীরা সবসময় এই পুরো পরিবেশের একটা ক্ষুদ্র অংশ বিবেচনা করেন যে ক্ষুদ্র অংশ আমরা পরীক্ষাটা চালাই এই ক্ষুদ্র অংশটাকে বলা হয় কি সিস্টেম মানে যেটা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য উপযুক্ত তার মানে বুঝতেই পারছেন যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য যে সিস্টেমটা একটা নিব আমরা সেটা অবশ্যই কি থাকবে একটা নির্দিষ্ট আয়তন থাকবে ভর থাকবে এবং কি থাকবে তার একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থাকবে ওকে এখন এই সিস্টেমকে আমরা বর্ণনা করার জন্য আমাদের তিনটা রাশির প্রয়োজন হয় প্রথম হচ্ছে তাপমাত্রা তারপর চাপ তারপর হচ্ছে আয়তন ওকে এই যে তিনটা রাশি আমি কথা বললাম এই তিনটাকে একত্রে বলা হয় তাপগতীয় স্থানাঙ্ক ওকে কি বললাম তাপগতীয় স্থানাঙ্ক এখন যে পরিবর্তনের কারণে এই যে তিনটা মান তাপমাত্রা চাপ এবং আয়তন এই তিনটা রাশির মানের পরিবর্তন সাধিত হয় ঠিক আছে কি বললাম যে পরিবর্তনের কারণে এই তিনটা রাশির মানে তাপগতীয় স্থানাঙ্কের মানের পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করব এই তিনটা মানকেই এই যে পরিবর্তনটা এই পরিবর্তনটাকে আমরা বলবো তাপগতীয় প্রক্রিয়া ওকে আশা করি আপনাদের বোঝা যাচ্ছে এখন আমি যাবো সিস্টেমের শ্রেণী বিভাগ সিস্টেমকে আমরা পুরো তিন ভাগে ভাগ করি যথাক্রমে ফার্স্ট ওয়ান উন্মুক্ত সিস্টেম সেকেন্ড ওয়ান বদ্ধ সিস্টেম থার্ড ওয়ান বিচ্ছিন্ন সিস্টেম এখন আপনার প্রশ্ন থাকতে পারে যে উন্মুক্ত সিস্টেম মানে কি বদ্ধ সিস্টেম মানে কি বিচ্ছিন্ন সিস্টেম মানে কি আমি আসছি উন্মুক্ত সিস্টেম মানে হচ্ছে যে যে সিস্টেমটা পরিবেশের সাথে ভর এবং শক্তি দুটাই বিনিময় করতে পারবে আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি আমাদের চারপাশে যে পরিবেশটা এটা অবশ্যই উন্মুক্ত এটার সাথে আমরা প্রতিনিয়ত কি করতে পারছি ধরেন আপনি কি বাসে থাকছেন বাসে একটা রুমে অবশ্যই কি আছে আপনার রুমের সাথে বাইরের ধরেন আপনার রুমে একটা জানালা আছে এই জানালাটা আপনি খুলে রেখেছেন যার কারণে বাইরের পরিবেশের সাথে আপনার বাসার যে টেম্পারেচারটা এটা একদম সামাবস্থায় আছে এবং বাইরে রুম থেকে যে গরম বাতাসটা সেটা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং বাইরে থেকে ঠান্ডা বাতাস সময় রুখছে এটাকে আমরা বলতে পারি একটা উন্মুক্ত সিস্টেমের উদাহরণ ওকে আশা করি বোঝা গেল এরপর আমরা যাব বদ্ধ সিস্টেম বদ্ধ সিস্টেম মানে কি বদ্ধ সিস্টেম মানে হচ্ছে যে সিস্টেমটা শুধুমাত্র পরিবেশের সাথে শক্তি বিনিময় করতে পারবে কিন্তু ভর বিনিময় করতে পারবে না যেমন আমরা চিন্তা করি এক কাপ চা ঠিক আছে এক কাপ চা উত্তপ্ত আমরা যখন এক কাপ চা এনে আমাদের রুমে রাখলাম চায়ের উপর থেকে কি বেড়ে যাচ্ছে তার ধোয়া বেড়ে যাচ্ছে ওকে কিন্তু এখন আমরা চায়ের কাপটা যদি আমরা একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিই তাহলে আমাদের আমাদের ধোয়াটা কি আর বের হয়ে যেতে পারতেছে আর বের হয়ে যেতে পারতেছে না তাহলে এখন আমরা কি করবো আমরা যদি একটু চায়ের যে কাপটা আছে কাপটা যদি আমরা স্পর্শ করি দেখতে পাবো যে একটা গরম অনুভূত হচ্ছে তার মানে কি চায়ের শরীর জুড়ে বা চায়ের কাপটের কাপটার দেহ জুড়ে শুধুমাত্র কি তার তাপটা বেরিয়ে আসতেছে কিন্তু তার সাথে পরিবেশের কোনো ধরনের কি ভরের বিনিময় হচ্ছে ভরের বিনিময় হচ্ছে না শুধুমাত্র তাপ শক্তিটা সে কি করে দিচ্ছে বের করে দিচ্ছে এই যে সিস্টেমটা এটাকে আমরা বলতে পারি বদ্ধ সিস্টেম এখন আমরা যাবো বিচ্ছিন্ন সিস্টেম বিচ্ছিন্ন সিস্টেম মানে কি যে সিস্টেমটা পরিবেশের সাথে ভর এবং শক্তি কোনোটাই বিনিময় করতে পারবে না কি বললাম যে সিস্টেমটা পরিবেশের সাথে ভর এবং শক্তি কোনোটি বিনিময় করতে পারবে না তাকে বলা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন সিস্টেম বিচ্ছিন্ন সিস্টেমে আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি ধরো তোমরা একটা টেস্ট টিউব নিলাম আচ্ছা টেস্ট টিউবের কথা ভাব দিলাম আমরা একটা সিলিন্ডার নিলাম ওকে সিলিন্ডারের চারপাশে উপরে নিচে প্রথমে সিলিন্ডারে কিছু গ্যাস নিলাম গ্যাস নেওয়ার পর চারপাশ থেকে আমরা কি করলাম তাপ অন্তর পদার্থ দিয়ে পদার্থ দিয়ে চারপাশটি কি করে দিলাম একদম ব্লক করে দিলাম তো এখন কি দেখা যাবে যেহেতু চারদিক এটা বন্ধ এটা কি পরিবেশের সাথে কিছু বিনিময় করতে পারবে তাপ বিনিময় করতে পারবে না কেন কারণ আমরা তাপ অপরিবাহী পদার্থ দিয়েছি এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এটা কি বিনিময় করতে পারবে না শক্তিও বিনিময় করতে পারছে না তার মানে কি এটা পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে এটাকে বলা হবে বিচ্ছিন্ন সিস্টেম আশা করি তোমাদের বোধক্ষম হয়েছে ওকে এবার আমি যাবো আমাদের পরবর্তী টপিক্স যেটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তি যেটা আমাদের জানতে হবে তো অভ্যন্তরীণ শক্তি কি জিনিস আমি একটু দেখি দেখো আমরা যদি ধরো এই যে মার্কারটা এই মার্কারটা যদি আমরা আগুনের সামনে
পানির যে অংশটাতে পড়ে ওই অংশটাতে বরাবর এক ধরনের একটা ওয়েব সৃষ্টি হয় এই ওয়েবটা কি হয় ক্রমান্বয়ে পুকুরের কিনারা পর্যন্ত কি হয় ছড়িয়ে পড়ে ঠিক একইভাবে আমরা যখন একটা এই মার্কেটটা যখন আমরা লোহার সরি এই মার্কেটটা যখন আমরা আগুনের উপর ধরব দেখা যাবে যে কি মার্কেটটা পুরে গরম হয়ে গেছে কিভাবে প্রথমে মার্কারের যে বাতের তৈরি এই বাতের একটা অণু গরম হয়েছে ঠিক আছে উত্তপ্ত হয়েছে এই অণুটা তার পার্শ্ববর্তী কণাকে ঠিক একই একইভাবে কি করেছে উত্তপ্ত করেছে এভাবে এই যে একটা আন্দোলন ঠিক আছে যেটাকে আমরা ওয়েব আকারে বলি ওয়েব আকারে সেটাকে একদম কিনারা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে এবং এক পর্যায়ে কি পুরোটা পদার্থই কি হয়ে গেল গরম হয়ে গেল এবং একসময় মার্কেট আমরা কি করে দিচ্ছি হাত থেকে ছেড়ে দিচ্ছি ওকে এখন কথা হচ্ছে এই যে বস্তুটা গরম হচ্ছে এটা অবশ্যই কোনো একটা নির্দিষ্ট শক্তির কারণে হচ্ছে এই যে শক্তিটা যেটা বস্তুর মধ্যে নিহিত আছে ঠিক আছে যেটা আমরা আমাদের প্রয়োজনে কি করতে পারি বিভিন্ন কাজে লাগাতে পারি মানে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে একটা নিজস্ব শক্তি আছে যেটা আমাদের নিজেদের মধ্যেও আছে ঠিক আছে এই নিজস্ব শক্তিটা কি করতে পারে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারে ঠিক আছে এই শক্তিটাকে আমরা বলবো অভ্যন্তরীণ শক্তি কি বলবো অভ্যন্তরীণ শক্তি আশা করি বোঝা যাচ্ছে এখন বলি এই যে আমরা অভ্যন্তরীণ শক্তির কথা বললাম অভ্যন্তরীণ শক্তির উদ্ভব আমরা কিভাবে লক্ষ্য করব এই যে আমরা বললাম না যখন এই মার্কারটাকে আমরা কি করছি কোনো আগুনের সামনে ধরছি তখন কি হচ্ছে মার্কার পুরোটাই গরম হচ্ছে কিভাবে অণু থেকে অণুতে তার কম্বনটা কি হচ্ছে প্রবাহিত হচ্ছে মানে সঞ্চালিত হচ্ছে এই সঞ্চালনটা একসময় কিনারা পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং একবার যে পুরোটা মার্কারে কি হয়েছে গরম হয়েছে ঠিক আছে এই যে মানে আমরা অভ্যন্তরীণ শক্তিরা বুঝবো কিভাবে বুঝবো যখন অণু থেকে অণু কম্পনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কম্পন স্পন্দন গতি পর্যাবৃত গতি ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা কি বুঝতে পারবো এই যে অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন এটা আমরা অনুধাবন করতে পারবো এবার আমরা আসি তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র আমরা জানি নর্মালি আমরা যখন জ্বালানি পোড়াই তখন তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় এখন কথা হচ্ছে তাপ শক্তিটা আমাদের কাজে লাগাতে হবে আমরা যদি শক্তিটা কাজেই না লাগে তাহলে তো শক্তিটা হারিয়ে যাচ্ছে তো আমরা কি করি এই জ্বালানি থেকে যে তাপ শক্তির উদ্ভব হয় এই তাপ শক্তির মাধ্যমে আমরা কি করি টার্বাইনের মাধ্যমে ঘুরিয়ে এই তাপ শক্তিটাকে সাহায্যে টার্বাইন ঘুরিয়ে আমরা কি উৎপাদন করতে পারি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করি যা আমাদের কাজে লাগে তার মানে কি আমাদের এই পৃথিবীতে কোনো শক্তি কি হয় না সৃষ্টি হয় না বা ধ্বংস হয় না শুধুমাত্র আমরা এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত করি তেমনি তাপ শক্তিকেও আমরা অন্য ধরনের যান শক্তি রূপান্তরিত করে আমরা কি করতে পারি এটা আমাদের নিজস্ব কাজে ইউজ করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমাদের একটা মনে রাখতে হবে শক্তি নিত্য সূত্র অনুযায়ী আমরা যে পরিমাণ তাপ শক্তিকে আমরা কাজে রূপান্তরিত করতেছি তা অবশ্যই পরস্পর সমানুপাতিক এবং এই যে জিনিসটা মানে ধরো আমাদের তাপ শক্তি ছিল দশ জুল ঠিক দশ জুল পরিমাণ তাপকে আমরা কিসে পরিণত করতে পারি অন্য একটা যান্ত্রিক শক্তি আমরা কি করতে পারি পরিণত করতে পারি তাহলে কি যে পরিমাণ তাপ ছিল ঠিক একই পরিমাণ তাপকে আমরা কাজে রূপান্তরিত করছি না তার মানে কি তাপ এবং কাজ পরস্পরের সমানুপাতিক হলো না অবশ্যই ঠিক আছে তো এই এই সূত্রটাই হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র ঠিক আছে যেটা কি বলে তাপ শক্তিকে কাজে সরি তাপ শক্তিকে কাজে বা কাজকে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করলে তাপ এবং কাজ পরস্পরের সমানুপাতিক কাজ বলতে আমি যান্ত্রিক শক্তিকে বোঝাচ্ছি ওকে আশা করি তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটা তোমাদের বোধগম হয়েছে এবার আমি যাব এখানে এইচ মানে কি ডাব্লিউ মানে কি এইচ মানে হচ্ছে হিট ডাব্লিউ মানে হচ্ছে ওয়ার্ক ওকে এখন এই সমানুপাতিক চিহ্ন ওঠানোর জন্য আমি একটা জিনিস লিখতে পারি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জে এইচ ওকে এখন তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে যেটা মানে যেটাকে বলা হয় ঝুলের তাপীয় ধ্রুবক বা যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বা যান্ত্রিক ধ্রুবক ওকে আমরা বেশি মনে রাখব যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক ঠিক আছে এটা আমাদের মনে রাখাটা খুব জরুরি এখন কথা হচ্ছে যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক আগে বলে এখন আমি তোমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট শর্টকাট শিখাবো কিভাবে সমীকরণ থেকে সংজ্ঞা বের করা যায় কিভাবে খেয়াল করো আমরা সমীকরণে এইচ ইকুয়াল টু যদি আমরা ওয়ান জুল ধরি তাহলে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু হচ্ছে জে তার মানে কি আমরা যদি একক তাপ মানে এইচ এর মান তাপের পরিমাণ যদি আমরা এক জুল ধরি তাহলে যে পরিমাণ কাজ পাচ্ছি সেটাকে আমরা কি জুলের চাপি জুলের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বলতে পারতেছি না মানে যান্ত্রিক সমতা বা যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বলতে পারতেছি না তার মানে আমরা কি বলতে পারি জুলের তাপীয় ধ্রুব বা যান্ত্রিক তুল্যাঙ্কের সংজ্ঞাটা আমরা কি বলতে পারি একক তাপ দ্বারা যে পরিমাণ কাজ করা যায় তাকে বলা হয় তাপীয় যান্ত্রিক সমতা বা যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বা যান্ত্রিক ধ্রুব আশা করি তোমাদের বোধগম্য হয়েছে ওকে এখন আমরা যাব আমাদের পরবর্তী টপিক্স যেটা হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রে সূত্রটাকে একটু বিস্তৃত আকারে বর্ণনা করেছেন বিজ্ঞানী ক্লসিয়াস ঠিক আছে তিনি কি বলেছেন তিনি এই সূত্রটাকে জাস্ট একটু বিবৃত করেছেন এবং ভালোভাবে আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট করেছেন এই সূত্রটাকে
এটাকে আমরা নরমালি লিখতে পারি ডেল কিউ ইজ ইকুয়াল টু ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাব্লিউ ওকে বোঝার সুবিধার্থে আমরা এই পুরোটা অংশ না নিয়ে একটা ক্ষুদ্র অংশ বিবেচনা করলাম মানে তাপের ক্ষুদ্র অংশ ডি কিউ ইকুয়াল টু ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে কখন ডি কিউ পজিটিভ হবে তখন ডি ইউ পজিটিভ হবে কখন ডি ডাব্লিউ পজিটিভ হবে আমরা যখন সিস্টেমে তাপ শক্তি সরবরাহ করব তখন হচ্ছে ডি কিউ পজিটিভ যখন সিস্টেম তাপ হারাবে তখন ডি কিউ নেগেটিভ সিস্টেমের যখন উপাদনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে এটা হচ্ছে উপাদনের শক্তি যেটাকে ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় উপাদনের শক্তি যখন বেড়ে যাবে তখন ডি ইউ পজিটিভ যখন কমে যাবে তখন ডি ইউ নেগেটিভ যখন সিস্টেম পরিবেশের উপর কাজ করবে তখন ডি ডাব্লিউ পজিটিভ আর পরিবেশ যখন সিস্টেমের উপর কাজ করবে তখন ডি ডাব্লিউ হচ্ছে নেগেটিভ আশা করি তোমাদের বোধ কম হয়েছে ওকে এটা হচ্ছে তাপ গতিবিদার প্রথম সূত্রে একটু বিবৃত মানে বিবৃতি যেটাকে বলা হচ্ছে ওকে এখন আমি যাব আমাদের বিভিন্ন ধরনের তাপ গতীয় প্রক্রিয়া ঠিক আছে তো তাপ গতীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া আছে তো তাপ গতীয় প্রক্রিয়া বর্ণনা করার জন্য আমাদের একটা প্রথম একটা জিনিসের প্রয়োজন হয় এটা হচ্ছে নির্দেশক চিত্র নির্দেশক চিত্র কি জিনিস এক অক্ষ বরাবর আয়তন এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা যদি চাপ স্থাপন করি এবং এই লেখচিত্রের মাধ্যমে আমরা কি করি বিভিন্ন ধরনের তাপ গতীয় প্রক্রিয়ায় কি হচ্ছে সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি এই যে চিত্রটা এটাকে বলা হচ্ছে নির্দেশক চিত্র ওকে এই নির্দেশক চিত্রের মাধ্যমে আমরা আজকে আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে আমরা আলোচনা করব প্রথম দুটি প্রক্রিয়া যেটি হচ্ছে সমচাপীয় প্রক্রিয়া এবং সম আয়তনীয় প্রক্রিয়া এখন প্রথম প্রশ্ন সমচাপীয় প্রক্রিয়া মানে কি মানে যে তাপ গতীয় প্রক্রিয়ায় চাপের কোনো পরিবর্তন হবে না তোমরা বুঝতে পারছো চাপের কোনো পরিবর্তন নেই তার মানে কি চাপের কোনো পরিবর্তন নেই তার মানে আয়তনের কোনো পরিবর্তন আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে চাপের কোনো পরিবর্তন নেই তার মানে লেখচিত্রটা হবে ঠিক এরকম ওকে এটা হচ্ছে সমচাপীয় প্রক্রিয়া লেখচিত্র মানে যে প্রক্রিয়ায় চাপের কোনো পরিবর্তন হয় না এখন তোমাদের সবার বইয়ে একটা প্রমাণ আছে এই প্রমাণটা আমি অল্প করে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব ধরো আমরা একটা সিলিন্ডার নিলাম এই সিলিন্ডারের ভেতরে কিছু গ্যাস আবদ্ধ আছে এবং এখানে একটা পিস্টল রাখলাম ওকে তাহলে এই পিস্ট এই পিস্টনের প্রস্তুতিদের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ এবং এই গ্যাসটা পিস্টনের পর যে বল প্রয়োগ করবে সেটা হচ্ছে ধর একটা চাপ প্রয়োগ করবে সেটা হচ্ছে টি আমরা জানি পি গোল টু এফ বাই দ্যাট মিনস কি এফ ইকোয়াল টু পি এ ওকে তার মানে এটার উপর যে চাপটা যাচ্ছে সেটা কত পি এ তাহলে এই পিস্টনটাকে স্থির রাখার জন্য আমাদের বাইরে থেকে সমপরিমাণ একটা অ্যাপ বল কি করতে হবে ক্রিয়েট করতে হবে ওকে এখন কথা হচ্ছে ধরলাম এই বাহ্যিক বলের বিপরীতে পিস্টনটা একটু করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল ডিএক্স পরিমাণ সামনের দিকে এগিয়ে গেল এখানে আছে পিস্টনটা ওকে তাহলে কাজ করা যে কতটুকু ডিএক্স তাহলে আমরা কাজের সূত্র জানি ডাব্লিউ গোল টু এফ এস এখানে আমরা যদি বসাই এফ এর মান হচ্ছে পি এ আর এস এর মান হচ্ছে ডিএক্স তাহলে ফাইনালি আসে পি ইন্টু ডিভি ওকে ডিভি লিখেছি কারণ একটা ছোট অংশ ডিএক্স এই কারণে ডাব্লিউ গুলো লিখেছি পি ডিভি যেহেতু আমরা ক্ষুদ্র অংশ বিবেচনা করছি সেই কারণে আমরা এটাকে লিখবো ডি ডাব্লিউ ওকে মানে একটা ক্ষুদ্র কাজ ওকে আশা করি তোমাদের বোধগম হয়েছে এখন আমি যাবো এটার একটু লেন্থি প্রসেস তাহলে ডি ডাব্লিউ আমরা কি পেলাম পি ডিভি এখন ধরলাম যেহেতু পি ডিভি তো ইন্ডিকেশনের নিয়ম অনুসারে আমরা ধরলাম আর আগে আয়তন ছিল ভি ওয়ান পরবর্তীতে আয়তন হয়েছে ভি টু তাহলে এটাকে যদি আমরা ডাব্লিউ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি ইন্ডিকেশন অফ ডি ডাব্লিউ তাহলে ইন্ডিকেশন অফ ভি ওয়ান থেকে ভি টু এখান থেকে ভি ওয়ান থেকে ভি টু লিখি পি ডি ভি ওকে তাহলে ফাইনালি আমাদের কি থাকে পি ইন্ডিকেশন অফ ভি ওয়ান থেকে ভি টু ডি ভি পি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান বা পি ডেল ভি মানে আমাদের ফাইনালি কি আসতেছে ফাইনালি আমাদের আসতেছে ডি ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু পি ডেল ভি তাহলে আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রে পড়েছিলাম টসিয়াস এর যেটা বিবৃতি ছিল ডি কিউ ইকুয়াল টু ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি ডি কিউ ইকুয়াল টু ডি ইউ প্লাস পি ডেল ভি ওকে আশা করি তোমাদের এটা বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সম চাপীয় প্রক্রিয়ার জন্য ওকে এবার আমরা আমাদের পরবর্তী টপিক্স করবো যেটা হচ্ছে সমদ আয়তনীয় প্রক্রিয়া এবং এটা হচ্ছে আমাদের আজকের দিনের লাস্ট টপিক্স সম আয়তনীয় প্রক্রিয়া মানে কি যে প্রক্রিয়ায় আয়তনের কোনো পরিবর্তন হবে আমরা যদি নির্দেশক চিত্রের দিকে তাকাই এক সক বরাবর 
আয়তন y অক্ষ বরাবর চাপ আয়তনের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তার মানে কি এটা y অক্ষের সমান্তরাল রেখা ওকে যেহেতু আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে আমরা একটু সমীকরণ দিকে লক্ষ্য করি তো dq du p del v আমাদের আয়তনের পরিবর্তন কত 0 তাহলে আমাদের কি হচ্ছে dq d মানে সমায়তনের প্রক্রিয়ায় আমরা সিস্টেমে যে পরিমাণ তাপ দিব তার সম্পূর্ণ তাপটাই তাপটাই কি হবে সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যয় হবে কথা কি বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের সমায়তনের প্রক্রিয়া আমরা নেক্সট ক্লাস আলোচনা করব সমষ্ট প্রক্রিয়া এবং রুদ্ধতাপের প্রক্রিয়া এবং এরপর যদি সময় থাকে তাহলে তাপ গতিবিদ্যা দ্বিতীয় সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব ওকে আমার ক্লাস আজকে এতটুকুই সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ঠিক আছে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য বিশেষ করে আমার স্যার ম্যামদের আমি বিশেষ করে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি যারা আমাদের আমাকে ক্লাস নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন ঠিক আছে আর এই ক্লাসটা তোমাদের যদি ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করবে আর বিশেষ করে যারা ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে আছে তাদের জন্য এই চ্যাপ্টারটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আজকাল কি হয় আজকাল অনেক কলেজে কি হচ্ছে মানে বিভিন্ন কলেজে আমরা তো পড়াচ্ছি তো দেখছি ফার্স্ট ইয়ারে কি হচ্ছে ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার একসাথে অনেক সময় সিলেবাস দেয় তো সেই কারণে আমার মানে সেকেন্ড পার্টে এই চ্যাপ্টারটা শুরু করা যাতে যারা নতুন আছে তাদের যাতে চ্যাপ্টার বুঝতে কোনো ধরনের প্রবলেম না হয় ওকে তোমরা চাইলে এই ক্লাসটা সবার সাথে শেয়ার করতে পারো এবং তোমাদের যদি কোন স্পেশাল টপিক যারা ইন্টারে পড়াশোনা করছো অথবা এবার এইচএসসি দিবে তাদের যদি কোন ধরনের স্পেশাল টপিকের সমস্যা থাকে সেকেন্ড পেপার অথবা ফার্স্ট পেপার অথবা অন্য যে কোনো সমস্যা ঠিক আছে যদি কোন ধরনের সমস্যা থাকে তাহলে তোমরা এই পেজের কমেন্ট বক্সে জানাবে ঠিক আছে আমরা সেই টপিকসটার উপর বিশদভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব ওকে সবাইকে ধন্যবাদ আমার ক্লাস করার জন্য এবং যদি ক্লাসটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে অবশ্যই পাশে থাকবে এবং আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে ইউটিউব চ্যানেলে সবাই সাবস্ক্রাইব করবে এবং নোটিফিকেশন যে বার্তা আছে এটা সবাই অন করে রাখবে যাতে ক্লাস আসা মাত্রই তোমরা কি পেতে পারো এটা সম্পর্কে একটা মানে একটা সংকেত পাও ওকে এই নোটিফিকেশনটা সবার অন করা থাকে না ওকে ওকে মানে একটা ঘন্টার দাগের মতো একটা চিহ্ন থাকে ওকে যাই হোক আজকে ক্লাস আমার এতটুকুই সবাইকে ধন্যবাদ নমস্কার